नमस्कार यो एवेन्यूज खबर को संकेत हो तपाईं अहिले एवेन्यूज एट सेवेन मा हुनु हुन्छ म सुशील खतिउडा प्रारम्भ मा मूल खबर भक्तपुर को सल्लाखारी मा रुख ढले र वस्त्र स्कूटर लाई किस दा तीन जना को मृत्यु बारह जना घाइते पालपा मा बस दुर्घटना हुँदा छह जना को जान गयो पर्यटन क्षेत्र को उत्थान का लागि कार्य योजना सार्वजनिक सन् 2023 देखि 33 लाई नेपाल भ्रमण दर्शक मनाउने घोषणा एसपीपी अस्वीकार गर्ने पत्र नपठाएकोमा सत्तारूढ सांसद केही असन्तुष्टि तत्काल पत्राचार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ए समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको रूपंधी को तीलो तमामा रही को लो स्काई कॉल सेंटर मा प्रहरी को छापा ठोकी को आरोप मा नौ संचालक सहित डेड से युवा युवती पकड़ाओ। बौद्धिक नीति पशी शेयर बाजार मा हरियाली दिव से सट्टी अंकले बढ़ियो दो यार बात दो यार तरह करोड़ भंडा बढ़ी को कारोबार। अब खबर को सिलसिला प्रारंभ करो पालपा में बस दुर्घटना संबंधी प्रश्न का बाटा पालपा में बस दुर्घटना होता है छह जना कमरे तिब्बती को सब दुर्घटना में अन्य पंद्रह जना यात्रु घायल तिब्बती का सुन दुर्घटना में तीन महिलाएं और तीन पुरुष को घटना स्थल में नहीं मृत्यु भाई को हो दुर्घटना में मृत्यु होने को पहचान खुलना बांकी रह गया बागलों को बुर्तीबा बाटा बुटवल ज्यादी पालपा को रिम रिब्दी कोट गांव पालिका दुई लगुआ मा दुर्घटना भाई को बस सड़क बाट करीब 400 मीटर तलक खासे को बताइए कुछ दुर्घटना को कारण खुले कुछ नहीं गायती हरुले भने और को बस लाइट साइड दिने क्रम मा बस दुर्घटना मा परे को बताए कुछ नहीं गायती को तांसे न अस्पताल मा उपचार भाई रहे कुछ बस मा बोर्टिवांग बाट अनिल निकल अनिल जानकारी कराउनुस दुर्घटना के कारणले भएको भनेर प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ र घाइतेहरुको अवस्था के छ घाइतेहरुमा गम्भीर अवस्था कस्तो छ उनीहरुको उपचारको व्यवस्था के छ समग्र जानकारी कराउनुस् न अ सुशील हो पाल्पामा यतिखेर चार बजेको सेरोफेरोमा बस दुर्घटना भइरहेको भएको छ बस दुर्घटना हुँदाखेरि हजारना को मृत्यु भाई को बनने आने जान पाए जानकारी पाए को समाने सबसे ज्यादा घायल थे वहाँ पर उस जानकारी पाए जाते हैं ये दिखे रहा घायल थे और लाये यूनाइटेड मिशन अस्पताल पालपा में अल्ले ही एक उस हाँ बरखरे ये आवरी साहब ने जो ने बाकी भाई का साहब बने अनिल तपाईंले जानकारी गराइ रहँदा खेरि करिब 4 बजेको समयमा बस दुर्घटना भएको भनिएको छ अहिले सम्म पनि उद्धारको कार्य चलिरहेको छ अथवा के रहेको छ र जो मृतकहरु रहेका छन् उनीहरुको पहिचान खुलेको छ अथवा छैन कसरी अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको छ यतिखेर उद्धार कार्य लगभग सकेर घाइतेहरुलाई मिशन अस्पतालमा ल्याउने र लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा लाने कार्य भइसकेको छ भने मृतक हर को इस सवाल को सनाखत होना बाकी नहीं था कि न वाने उन्हें हर को पहचान होने सके कुछ है ना तीन मध्य में तीन जना महिला अच्छा न वाने तीन जना पुरुष रहेगा था रा जो लगवा को रिद्धि कोट गांव पालिका को दूरी लगवा में बाटो वाली कुछ सांगरो था कि बस सांगरो रा उरालो भाई को नाले त्यां साइड दिन खासे को बनने अनुमान कर दिया कुछ हाँ खास राशि अब दुर्घटना में पढ़ने हरो लाइफ ही नहीं नाम वो तरीका ले लोगे को रस पाये कुछ हाँ ये तीखे रा प्रारंभ हरो उदार कार्य को मार जुटी रहे कुछ हाँ बनी स्थानीय बासी हरो बने उदार कार्य में जुटी रहे को अनिल तबायले जानकारी गोराई रहा था खेरी सत्रह जना दुर्घटना में घायती भाई का सन भनी ये कुछ है घायती को अवस्था किस है जो इसमें देख गंभीर प्रकार का घायती हरू छन अथवा अवस्था उन्हें रुको सामान्य रहे कुछ है ये विषय में तबायले कुराकानी करने भाई कुछ है अरे गंभीर भन्ने रहा हमें लाइट स्टोरी भन यो यूटाइन यूनाइटेड मिशन अस्पताल भीतर पे नहीं भीड़भाड़ करना जाना ना देख कारण ले आइलेक्ट्रिक बहुत सारे कस्टमर्स कत जाना 
घाइते कतिजना गंभीर भाई कुछ यथार्थ हमें जानकारी पाए छेन रहाँ हमें पच्छी नई जानकारी कराने भाई रख्स रहरी ने भी सदाखत भैस तब हमें पूरा डिटली में दिने जानकारी का धन्यवाद अनिल थप जानकारी का हम फेरी भी जोड़ने दर्शकबिन पाल्पा में दस बस दुर्घटना होता छजना को मृत्यु तीनजना पुरुष और तीनजना महिला को मृत्यु यद्यपि उन्नी पहचान भाई खुल बाकी नहीं रहे संगसंग बाईस जना चढ़े बस भनि जिसमदे अ अन्य घाइते को स्थानीय अस्पताल में उपचार भैर विस्तृत विवरण आन अज बाकी जनाइ अब बाकी खबर भक्तपुर में आईतवार दिवसों रुख ढले कि तीनजना को मृत्यु भक्तपुर नगरपालिक एक सलाघारी में रुख ढले बस रकूटर च्याप्ता तीनजना को मृत्यु हो इसे बीच प्रतिनिधि सभा को विशेष समय में सांसद भक्तपुर को सलाघारी में दुर्घटनाप्रति सरकार को ध्यान आकर्षण कराया सांसद प्रेम सुवाल ने भक्तपुर को सलाघारी में तीनजना को जान जाने गरी बस तथा स्कूटर में थी रुख ढले भेसतर्फ सरकार को ध्यान आकर्षण कराया उनके उक्त दुर्घटना में मृत्यु भैया को परिवार उचित राहत दिन और घाइते को निःशुल्क उपचार को व्यवस्था मिला सरकार आग्रह करे घाइते बारे सरकार ने तत्काल ध्यान दून पर्च रे निःशुल्क उपचार को व्यवस्था करी जान बचा जरूरी है पीड़ित क्षतिपूर्ति को बंदोबस्त कर जरूरी है सांसद महेश बस्नेत ने भक्तपुर दुर्घटना प्रति सदन को ध्यान आकर्षण कराई पुराना बस हटा भी अनुरोध करे उनके यहां घटना अन्न क्षेत्र में होना सकने भैंतर्फ ध्यान दिन आग्रह करे पच्चीस वर्ष भाग पुराना बस हटाई रहने चलाई रहने जो सरकार निर्णय अविलंब फिर्ता अनुरोध कर चालीस वर्ष भाग पुराना सलाह का जीर्ण रुख हटा निमित्त म वन मंत्रालय रक्तपुर नगरपालिक संगत अनुरोध करना चाहूँ वहाँ को लापरवाही के कारण यह घटना घटे भक्तपुर एक सलाघारी में आईतवार बिहान यात्रुवाहक बस रलाह को रुख ले कि तीनजना को घटनास्थलम मृत्यु सत्ता साझेदार नेक एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल ने एसपीपी में सहभागी नत्काल अमेरिका पत्राचार कर प्रधानमंत्री शेरबहादुर देववाला दवाब दिया आईतवार काठमंड में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष नेपाल ने कई दिन अघि मत्र आपू रओवादी अध्यक्ष दाहाल ने प्रधानमंत्री भेटे एसपीपी में सहभागी नमेरिका पत्राचार कर आग्रह जानकारी दिए अध्यक्ष नेपाल ने सो संबंधी पत्राचार छिटो अमेरिका पठा सरकार दवाब दिन भी जनता आह्वान समेत करे अस्त भर्खर मत मोर कमर प्रचंड अब दुईटे हमें भाई प्रधानमंत्री शेरबहा देववाला तुरंत तो चिट्ठी पठान ढिला ढाला होने काम नोस् तेनाली जनता को तह बड़ी आवाज उठन पर्द जनता सजग होने को राष्ट्रीयता को रक्षा करने वाले को नेपाली जनता ने अध्यक्ष नेपाल ने एस एमसीसी में व्याख्यात्मक टिप्पणी रहेगा सो समझौता मूलुक अहित नगर्ने तर्क समेत करे उनके मूलुक को परराष्ट्र नीति को मामला में दल राष्ट्रीय सहमति होने आवश्यकता रहे बताए माओवादी केन्द्र का नेता नारायण का अजय श्रेष्ठ ने नागरिकता संबंधी विधेयक प्रतिनिधि सभा पारित कर आपत्ति जना सरकार सत्तारूढ़ गठबंधन प्रति आक्रोश व्यक्त करे यो योदा अगड़ी आंदा खेल नहीं मैं राष्ट्रीय सभा में बोलि सके अलग सरकार ने गठबंधन सरकार ने राष्ट्रीयता नागरिकता संबंधी विधेयक इसी लिया मिल यो अंतर वस्तु र पद्धति दुईटे को गुण गलत है मैं तो यह पारित कर राष्ट्रीय सभा में बोले त नेता श्रेष्ठ ने अंतर वस्तु पद्धति दुबई हिसाब से गलत ढंग ने सो विधेयक प्रतिनिधि सभा सरकार ने रत्तारूढ़ गठबंधन ने पारित करा आपत्ति जनाया हु नेता श्रेष्ठ ने दलहर तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भर अगि बढ़ने 
मुलुको राष्ट्रियता खतरामा पर्दै गएको समेत उनले दोहोर्याए अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज फेला नपरेपछि संसदीय छानबिन समितिले सिंह दरबार प्रवेश द्वारको दृश्य मगाएको छ आज सिंह दरबारमा बसेको समिति बैठकले सिंह दरबारको दक्षिण र पूर्वी प्रवेश द्वारको सीसीटीभी दृश्य मगाउने निर्णय गरेको हो प्रहरीको विद्युतीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको छानबिन प्रतिवेदन आउन अझै समय लाग्ने देखिएपछि समितिले थप दृश्य मगाउने निर्णय गरेको समितिका सचिव सुरेन्द्र अरियालले जानकारी दिए साउन 5 मा सकिएको संसदीय छानबिन समितिको म्याद 7 दिनका निम्ति थप गरिएको छ थपिएको अवधिमा अनुसन्धानलाई पूर्णता दिने समितिको तयारी छ समितिले साउन 5 गते पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बोलाएर बयान लिएको थियो बयानका क्रममा उनले सीसीटीभी दृश्य बारे आफूलाई जानकारी नरहेको भन्दै विज्ञसँग परामर्श गर्न सुझाव दिएका थिए उनले अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश बारे मन्त्रालयमा रहेका सुरक्षाकर्मी र मर्यादा पालकसँग सोधपुछ गर्न समेत समितिलाई भनेका थिए बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराउँदै राजस्वको दरमा हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ सोही आरोपमा सरकारले रा शर्माले राजीनामा समेत दिएका थिए पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण थप दुई जनाको मृत्यु भएको छ यससँगै कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11900 56 पुगेको छ एकै दिन 347 नयाँ संक्रमित थपिएका छन् 3888 जनाको परीक्षण गर्दा 303 जनाको पीसीआर र 44 जनाको एन्टिजेनबाट कोरोना पुष्टि भएको हो एकै दिन काठमाडौँ उपत्यकामा थप 216 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् काठमाडौँमा 179 भक्तपुरमा 12 र ललितपुरमा 35 संक्रमित थपिएका हुन् योसँगै उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 2165 पुगेको छ आज 36 जिल्लामा संक्रमित देखिएका छन् अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 3177 पुगेको छ सक्रिय संक्रमित मध्ये 3035 जना होम आइसोलेसनमा र 152542 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन् अस्पतालमा रहेका मध्ये 22 जना आइसीयूमा र 2 जना भेन्टिलेटरमा छन् यही अवधिमा 95 जना निको भएका छन् थप 78228 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाबाट बच्न आवश्यक मापदण्डको पालना गर्न अनुरोध गरेको छ सरकारले सन् 2023 देखि 2033 सम्मलाई नेपाल भ्रमण दर्शक घोषणा गर्ने भएको छ आइतबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन पुनरुत्थान कार्य योजना सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेको हो पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा गरेको रिकभरी प्लान ल्याउने निर्णय अनुसार आइतबार मन्त्रालयले पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् सन् 2023 देखि 2033 लाई नेपाल भ्रमण दशक तीन महिना भित्र घोषणा गरिसक्ने गरी तयारी मन्त्रालयको छ सरकारले सगरमाथा आधार शिविर बारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने काठमाडौँ उपत्यका लगायत अन्य पर्यटकीय स्थलहरुमा पर्यटकको बस पार्क निर्माणको कामलाई 6 महिना भित्र अगाडि बढाउने घोषणा मन्त्रालयले गरेको छ नेपालको पर्यटन क्षेत्रको निगो विकासका लागि सन् 2023 देखि 2033 को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाउन आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन बस सेवालाई सुदृढ एवं व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले मन्त्रालयले घोषणा गरेको 73 बुद्धि कार्ययोजनाले महामारीले पारेको असरलाई पुनरुत्थान गरी पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने काम गर्ने दाबी गरे हाम्रो नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको जुन असर थियो त्यो असरलाई यसले चाहिँ नि पुनरुत्थान गर्ने छ मन्त्री श्रेष्ठले विगतमा कुनै एक वर्षलाई भ्रमण वर्षको रूपमा मनाएर पर्यटन प्रवर्द्धन पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने गरिएको भए पनि वर्तमान सरकारले एक दशकलाई नै नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरिने बताए हामीले यो पल्ट चाहिँ अब दशकलाई नै पर्यटन वर्ष भनेर भने पर्यटन पर्यटक दशक भनेर चाहिँ अगाडि बढाउ भन्ने एउटा सोचाइ चाहिँ अगाडि बढाएको छ उनले भ्रमण दशक बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत सकारात्मक रहेको बताए मन्त्रालयले कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानको लागि गैर आवश्यक नेपाली संघको नेतृत्वमा एक नेपाली एक विदेशी साथी नेपाल पठाउ अभियान समेत चलाउने घोषणा पनि गरेको छ महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरूमा राष्ट्रिय सरसफाई एवं रङ रोगन अभियान एक महिना भित्र चलाउने घोषणा गरेको छ बाराको सीमारा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज सिटी सञ्चालनमा आउने भएको छ दुई वर्ष भित्र सञ्चालन गर्ने गरी शिलान्यास गरिएको सेजमा पाँच वर्षपछि उद्योगले प्रवेश पाउने भएका हुन् 
विशेष खबर को साथ में बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालि का औरहा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ने सिमरा सेज में तीस उद्योग संचालन को अनुमति दिया सेज का पांच ब्लक मध्य ए ब्लक को अड़सठी प्लट में दुई वर्ष भि उद्योग संचालन करने शर्त में अनुमति दिया हो उद्योग संचालन को अनुमति संगे सात अर्ब पच्चीस करोड़ लगानी को आधार में चार हजार भाग बड़ी स्थानीय सहित दक्ष कामदार रोजगारी पाने निश्चित तीसवटा कंपनी ने साठीवटा ब्लक ये प्लटर बुक कर मुख्यतः गार्मेन्ट सेक्टर का कंपनी अभी तस्त कृषि में लगानी करने उद्योग अाड़ा बर्तन का मेनुफैक्चरिंग कंपनी अनुमति प्राप्त तीस उद्योग ने सीमरा सेज में सात अरब पच्चीस करोड़ को लगानी करने तैयारी में सं साउन देखि उद्योग स्थापना करने तथा बी र सी ब्लक को काम भी चाँड टुंगीने प्राधिकरण ने जनाक अब सठवटा ब्लक में तीसवटा कंपनी बुक भैस भर अब अरुण अब तो प्रक्रियाम अस पच्चीस अब हम एक्सपांसन तीर नहीं अब एक समय में काम होनी तुरंत अब हम बीरसी ब्लक में अब टेन्डर प्रक्रिया में गई रह जिसमें अब नेता लगानी करने भर द्रुत गति में तैंपनी काम सुरू होने जानकारी कराँच आठ सौ तेतीस बीघा क्षेत्रफल रहोक पांचवटा ब्लक मध्य प्राधिकरण ने ए ब्लक में उद्योग स्थापना का लगी गत फागुन पंद्रह गति रैशाख सात गति प्रस्ताव माग प्रशासनिक भवन दूषित पानी प्रशोधन केन्द्र आंतरिक सड़क पूर्वाधार ढल खानेपानी बैंक बीमा हुलाक भंसार पेट्रोल पंप धर्मकाटा सुरक्षा कैंटीन रिद्युतीकरण लगायत का संरचना निर्माण कर सेज में उद्योग संचालन का लगी चाहिए औजार उपकरण और कच्चा पदार्थ में भंसार छूट को व्यवस्था प्राधिकरण ने दुई वर्ष निर्यात कर तेसरो वर्षदि बीस प्रतिशत चौथों वर्ष में चालीस रचों वर्षदि कुल उत्पादन को साठी प्रतिशत तेसरो मूलुक में निर्यात व्यवस्था लागू इंदीप कोईराला बारा ठगी आरोप में प्रहरी ने रूपंदेही को तिलो तमा दुई मरे ब्लू स्काई कल सेंटर में छापा मारे नौजना संचालक सहित डेढ़ सौ युवा युवती पकड़ाऊ जानकी नगर में तीनवटा फ्लैट भाड़ा में ली कार्यालय नहीं खोले सर्वसाधारण मैसेज पठाएर ठगे आरोप पकड़ाऊ कर अनुसंधान फाल प्रहरी विदेशी नागरिक को लगानी में खोलि कार्यालय सर्वसाधारण को वाचेप फेसबुक में ठिठा पड़े भई संदेश पठाएर ठगी करते आक पकड़ पर्ने युवा जबलिंक भन्ने संस्था मार्फत सो कार्यालय में काम करते आया थे झापा को कचेन कवल गांवपाल का पांच पाठामारी का तीन जना किशोरी एवटे रूख में झुंडी अवस्था में मृत फैला पड़े पाठामारी को बेल्ले गांव नजिक को सुनकोशे चिया बगान में रहकर बयर को रूख में झुंडी अवस्था में तीन किशोरी को शब फैला पड़े हो मृत्यु हुई में पंचम गणेश किशोर वर्षिया छोरी करीना तस्त पुआलू गणेश की सत्रह वर्षिया छोरी अंजनी रीरबल गणेश की सोलह वर्षिया छोरी कल्पना रहकर तीनजना किशोरी चिया बगान का श्रमिक रहे बताइए आपूं काम करने बगान में उन्नीर झुंडी अवस्था में फैला पड़े प्रहरी ने जनाक तीनजना घर बा घूमने वाली निस्क्रिक बताइए सामूहिक आम हत्या होना सकने आशंका में प्रहरी ने छानबीन अगि बढ़ाई खबर को सिलसिला अज जारी हमी संगे रह अब बाकी खबर 
मौद्रिक नीति सार्वजनिक भाई को पहले दिन को कारोबार मास शेयर बाजार में हरियाली साई कुछ है आई तो बार नेप से परिशोध सक एक सटी दशमलव सुनिए पांच संकले वृद्धि भाईरा 2008 तर दशमलव पांच एक बिंदु मापो केरा रोकिए कुछ है सुक्रवार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरीबसी हाज पहले दिन भाई को कारोबार मां परिशोध सक बढ़नु फाइनेंस कंपनी को शेयर सब बड़ी बंदा बढ़ी बढ़ी कुछ है सेंट्रल फाइनेंस समृद्धि फाइनेंस रब मल्टीप्रपोज फाइनेंस कंपनी को शेयर में सकेट लागे कुछ है सिवम सीमेंट पुनर बीमा कंपनी रब हिमालयन जिस्टलरी को शेयर कारोबार को हिसाब ले सब बड़ी बंदा बढ़ी खरीद बिक्री भाई कुछ है मौद्रिक नीति ले शेयर युटा वा सभी बात अधिकतम 12 करोड़ सम्मा को सीमा कायम करें कुछ है इस तय 25 लाख बंदा मुनि को शेयर निर्माण जोखिम भार एक से 50 बात घटाया रहा एक से कायम करिए कुछ है संसाधी कारोबार में नीति नियम नहुदा व्यवसाय अंजुल मा पड़े कुछ है नीति नियम बनना न सकता संसाधी क्षेत्र लाई हल मार्किंग मा लगेर काम गर्न सकेको छैन 15 दिन भित्र सुनचादीको निर्देशिका बनाएर कारोबार गर्ने भने तापनि दशकौ बिती सक्दा समेत नीति नियम बन्न सकेको छैन नीति नियमको अभावमा सुन बजार भद्रगोल रूपमा सञ्चालन हुँदा पनि सुनचादी महासंघ र राज्य जिम्मेवार नबनेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए सरकारले आजसम्म कुने नियम नहीं बिना नहीं नियम कानून बिना नहीं कारोबार गड़े आगो परंपरा के रूप में तो चल दे आगो व्यापार बने को सुन मात्री हो ना इले पनी ये किसाबले बने होने यो आवाज़ आवाज़ चल रही रखेगो अस्तिर सरकार र उदासीन कर्मचारी तंत्र के कारण सुनचादी कारोबार निर्देशिका को मस्यूदा मंत्रालय में ही थ बैठे जितने आप उर्दी उपभोक्ता समुचान समिति विभाग में चाहिए त्याग का कर्मचारी है रुचि सॉरी रखने को कारण लेकर दाहिर रुचि त्याग को बिजी साहब रुको तो ये परिवर्तन भाई रखने कारण लेकर दाहिर रुचि यो नीति नियम बनना ना चाहिए बाबा स्टाइल राज्य तो हर बात है नीति नियम बनेरा नाउदा सुनचांदी लगायत का धातु को गुणस्तर मापन करने को लगी बनाइए को प्रयोग साला को मेसिन लामो समय देखी बिगड़ी दा चेक जांच को काम समेत होना सके को सही ना सुनचांदी व्यवसाय टीपीसी हम एनबीएसएम को समन्वय में वड़ा हमले लैबोरेटरी स्थापना करेगा थियो अली कुछ एरर देख के को नाले आइले हमले तेला� असमान सुनचांदी को दर भाव सुन सिफारिश में अनियमितता सुन को कालो बजारी गुणस्तरीय मापन में अन्यो लगायत का समस्या देखिए कुछ है सुनचांदी क्षेत्र लाई नियमन करने नीति नियम नवंदा खेरी गुणस्तर विभाग ले समेत सुनचांदी को गुणस्तर कसरी मापन करने भरने सवाल में अन्यो लगाए कुछ है कैमरा में गोविंद सरकारले मलेशियामा नेपाली कामदारलाई फ्री भिजामा पठाउन थालेको छ फ्री भिसाको सुविधासँगै आकर्षक गन्तव्यको रूपमा रहेको मलेशियामा जाने नेपाली कामदार बढ्ने देखिएको छ वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको पहिलो रोजाइको गन्तव्य हो मलेशिया नेपालसँग मिल्दो हावापानी र अन्य मुलुक भन्दा केही आकर्षक कमाईका कारण नेपाली कामदार एक देखि डेढ लाख रुपैयाँ सम्म खर्चिएर मलेशिया जाने गर्थे तर सरकारले रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारलाई मलेशियाका लागि बिना लागतमै पठाउने व्यवस्था बनाएपछि मलेशिया जाने कामदारको संख्या बढ्दो छ रोजगार को अवसर में बाय हो रहा है ना ऐसे में बातें करना तो बातें तो ही बात है निपाल सरकार में तो फ्री कर्मचारी को मांगा जाता है फ्री भिसा को नियम लागू भाई संगई शनिवार देश का विभिन्न जिला बाटा एक सौ पचास सना कामदार मलेशिया प्रस्थान गरीब आसन 
आईतबार पनि दुई सय हाराहरीमा कामदार त्यस्तरफ लागेका छन् पहिलो पटक अन्तरवार्तामा सहभागी भएका मध्ये हानिएका कामदार मलेसिया प्रस्थान गरेका हुन् अन्तरवार्तामा उत्तीर्ण भएका सबै कामदार आफ्नो पालो अनुसार मलेसिया जाने तयारीमा रहेका छन् इस अघि मलेसिया जाने कामदार ने एक लाख रुपया समय बुझाऊ आया थे तर अर्च नगरी काम में जान पाऊँ कामदार खुशी देखा श्रम मंत्रालय को तथ्यांक तो अनुसार लामो समयदी बंद रहे मलेसिया में दुई हजार अठहत्तर उनासी में चार हजार कामदार पुगे गत बैशाख में एक हजार पांच सौ छैसठी मंग्सर में चार सौ उन्चास कार्तिक में बयासी श्रम स्वीकृति लिखा कैमरा में कुमार मानंदर का साथ में कमल जेसी काठमंडू नेकपा एमआल का सांसद भीमबहादुर रावल ने एसपीपी को संबंध में अमेरिका पत्र लेखे अवस्था को बारे में संसद जानकारी दिन सरकार ने आनाकानी आरोप लगाया आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठक को विशेष समय में उनके एसपीपी समझौता कार्यान्वयन नगर्ने सरकार को निर्णय अमेरिका जानकारी नगरा उनके पत्र पठाए नपठाए संबंध में संसद में जानकारी कराने सभामुखी निर्देशन सरकार ने नमाने स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को संबंध में सरकार को निर्णय को कार्यान्वयन को अवस्था और पत्र पठाई को अवस्था को संबंध में के सम्मानित सदन का जानकारी कराने को लगी सम्मान सहमुख महोदय ने निर्देशन दूनभ आज पांच दिन बीत सरकार कह देश में कि कत सांसद रावल ने बेलायत में रहकर भूतपूर्व गोर्खा सैनिक को समस्या समाधान में सरकार ने ध्यान दिखने बताए भारत ने अग्निपथ योजना अंतर्गत नेपाली युवाला भर्ती करे में गोर्खा भर्ती संधि खारिज करने प्रक्रिया अगड़ी बढ़ाने पर्ने समेत उनके बताए नेपाली कांग्रेस की सांसद डॉक्टर डीला संग्रौला पंत ने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में देखिए समस्या तत्काल समाधान कर सरकारसंग मांग करे प्रतिनिधि सभा बैठक को विशेष समय में बोलते सांसद पंत ने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बापत सरकार ने दिपर्ने रकम भुक्ता नगर का कारण सरकारी अस्पताल बीमा कार्यक्रम स्थगित कराए उनके बीमा कार्यक्रम में देखि इस प्रकार को समस्या को तत्काल समाधान कर सरकार को ध्यानाकर्षण कराए सांसद संग्रौला को अलमल का कारण लोकप्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम को भविष्यमा प्रश्न उठे समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बापत सरकार ने दिपर्ने भुक्ता प्राप्त नरकारी अस्पताल नई उक्त कार्यक्रम स्थगित सावजनिक सूचना प्रकाशित भैर यो अत्यंत गंभीर अवस्था हो यो समस्या को तत्काल समाधान करना को लगी सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकार को ध्यानाकर्षण कराने चाहूँ सांसद पंत ने कोरोना को संभावित लहर अर्क लहर बा देश को अर्थतंत्र और जनसमुदाय बचा सरकार ने बेल में ध्यान पुर्वन पर्ने इसको लगी प्रदेश स्थानीय तह का सरकार का साथ साथ ही विभिन्न संघ संस्था और आम नागरिक समेत परिचालन करें सांसद पंत ने कोविडसंग जुझन ने प्रयास उपलब्धि आगामी चुनौती समेटे श्वेतपत्र जारी कर सरकार सक्षम समक्ष आग्रह समेत प्रतिनिधि सभा को शून्य समय में सांसद समसामूहिक विषय में सरकार को ध्यानाकर्षण कराया निर्वाचन घोषणा को मग लगाय का विषय में सांसद उठाया मुद्दा आज को हमी आशीर्वाद आशीर्वाद हो कि या चुनाव नगर आने मनसा गठबंधन लमो समय टिकाउन को निति हो कि जनता जान चाह मौलिक हक अंतर्गत रहो शिक्षा रिक्षा नीति शिक्षा र शिक्षा नीति ने स्पष्ट रूप में सविष्ट आधारभूत शिक्षा को एवं तह बाल विस को उचित व्यवस्थापन सरकार ने हालसम सकि छेन बुद्ध जन्मभूमि क्षेत्र में इसी पटक पटक बुद्ध मूर्ति तोड़फोड़ कर अत्यंत आपत्तिजनक कार्य हो बुद्ध जन्म को देश में यो तो घृणित कार्य हुआ गृह प्रशासन के हि रख यो गठबंधन को सरकार ने मृगौला रैंसर पीड़ित मसिक पांच हजार भत्ता उपलब्ध कराने कुरा गये पीड़ित जनता ढाटने काम कर पालिका को केन्द्र में स्थापित बैंक का शाखा पुग्न पर्ने अवस्था 
बहुसंख्यक पालिका का ज्येष्ठ नागरिक रन्य लक्षित वर्ग समुदाय का जनता अत्यंत कठिन रहंगो पर्न गई रह गुड़ा का चीनी उद्योग स्थापना होता तैं का किसान हम जीवन स्तर बढ़ला हमी रोजगार पाला भर सस्तों में जगह समित गोल्छा बेचे थी राल तो समित गोल्छासंग अब को विशाल ग्रुप जब देखि पार्टनर बने तो जगह को भाव बढ़ने लोभ में उक्त मिल चलते को मिल बंद कर जगह बेचने तैयारी में दंड पीड़ित परिवार को पीर मर का सब अप्ठारा को समाधान करना सरकार ने के कस्तो कदम चाने को कार्यान्वयन होना ढिलाई क सोल्टी होटल रीडी फाउंडेशन बीच को सहकार में आयोजित दस दिने इंडियन फूड फेस्टिवल संपन्न भाई पंद्रह जुलाई बा काठमंडू को होटल सोल्टी में शुरू हो फूड फेस्टिवल को अंतिम दिन आज भारतीय शेफर ने विभिन्न प्रकार बना सीका थे आज भारत को हैदराबाद केरला राजस्थान कश्मीर लगायत का स्थान का चर्चित परिकार दाल मखनी लाल मस सी फूड करी बिरयानी लगायत का परिकार बारे जानकारी दिन का साथ ही बना समेत सीकाइल वॉज वी हेव रिसीव लॉट्स अफ फिडबैक पोजिटिव फिडबैक अबाउट द फेस्टिवल द क्वालिटी अफ टेस्ट अफ द फूड एंड ऑल सो इट वॉज वेरी वेल स्मूथ दिस फेस्टिवल एंड आफ्टर टेन डेज आई कैन से द इट इज वेरी सिमिलर द नेपाल एंड द नॉर्दर्न पार्ट अफ इंडिया बेसिकली फेस्टिवल में भारत को उत्तरी रक्षिणी क्षेत्र में प्रचलित सहकारी शाकाहारी रंसाहारी दुबई परिकार राखी थी नेपाल भारत का धेरे परिकार में सामनता रहकर फूड फेस्टिवल ने दुई देश खाना का पारखी थप नजिक बनाने आयोजक को विश्वास डीएचआई इलेक्ट्रोनिक्स प्राली ने नेपाली बजार में इलेक्ट्रोनिक्स ब्रांड का घरायसी उपकरण लिया प्राली ने आईतवार एक कार्यक्रम का बीच आपका ब्रांड का टेलीविजन वाशिंग मेसिन राइस कुकर लगाय का घरेलू उपकरण लिया जानकारी दी डीएचआई इलेक्ट्रोनिक्स प्राली ने अपना उपकरण ने ग्राहक सहजता प्रदान करने विश्वास समेत व्यक्त कर खबर को सिलसिला अज जारी हमी संगे रह अब पालो खास खास खबर को नेपाल प्रेस यूनियन को अध्यक्ष में शिव लमसाल विजय भैया अनिता बिंदुला पराजित करते लमसाल अध्यक्ष में निर्वाचित भैया बिंदु संस्था पंद्रह लमसाल इतर पक्ष अध्यक्ष के उम्मीदवार बने थे महासचिव में इतर समूहक दिलीप पौड़ विजयी भैया अधिकांश पदाधिकारी में संस्थापन इतर ने जीत हासिल कर सर्वोच्च अदालत के कमल था नेतृत्व को राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने गाय चुनाव चिन्ह प्रदान कर निर्वाचन आयोग का नाम में अंतरिम आदेश जारी न्यायाधीश दया आनंद मोहन भट्टराय रुमार चुनाव को संयुक्त इजलास ने आज सो आदेश दिया हो निर्वाचन आयोग ने देश को राष्ट्रीय जनावर रिंदू धर्मसंग जोड़े हुआ गाय चुनाव चिन्ह दिन अस्वीकार कर इसको विरुद्ध में राफा ने अध्यक्ष था सर्वोच्च में रिट हाल थे रिट में स्वयं ने बहस समेत कर प्रतिनिधि सभा कारागार व्यवस्थापन विधेयक दुई हजार छिहत्तर पारित हो राज्य व्यवस्था तथा तो सुशासन समिति प्राप्त प्रतिवेदन सहित आयो सो विधेयक पारित करोस् भई आज को बैठक में गृहमंत्री बालकृष्ण खाण ने सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत करे सभामुख अग्निप्रसाद साकोटा ने प्रतिनिधि सभा को दोसों बैठक में ध्वनिमत का आधार में विधेयक सर्वसम्मति पारित घोषणा कर प्रदेश एक का सत्तारूढ़ प्रतिपक्षी सांसद प्रदेश को नामकरण का लगी सभा को ध्यान आकर्षण कराया प्रदेश सभा बैठक में विशेष समय लीर बोलते कांग्रेस सांसद राजीव कोईराला प्रदेश को नामकरण नगर अदेश सांसद और प्रदेश सभा घेराबंदी में पड़े भन्द प्रदेश सभा नामकरण प्रक्रिया तत्काल अगर बढ़ा मांग करे हिमालय का सांसद हिमा बस्नेत ने प्रदेश को नामकरण नुदा संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया समेत अवरुद्ध भन्द सभामुख को ध्यान आकर्षण कराए 
प्रतिनिधि सभा सदस्य हृदय त्रिपाठी ने ठूला राजनीति के दल संविधान को स्तंभ मथि प्रहार होने गरी आगामी निर्वाचन को चुनावी मुद्दा बनाने लगे आरोप लगा प्रतिनिधि सभा बैठक में उनके आगामी संघ प्रदेश को निर्वाचन में संविधान को मर्ममाथि प्रहार होने गरी चुनावी मुद्दा बन लगे बताया हु सांसद त्रिपाठी ने ठूला दल संहिता को खारेजी गणतंत्र मथि प्रहार रर्मनिरपेक्ष मथि प्रहार रुईदलीय व्यवस्था को वकालत कर निर्वाचन में जान लगे दावी करें जिला समन्वय समिति बाजुरा में नेक का उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित भैया एमए समन्वय प्रमुख में तुलसीराम रुका उप प्रमुख में लाचू सार्की निर्वाचित भैया जिला का नौवटा पालिक का प्रमुख उप प्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष करी अठारह जना मतदाता एमएसंग बाह मत रह समन्वय समिति में सोही पार्टी का उम्मीदवार निर्विरोध अब पालो एवेन्यूज एट मौसम को पच्लो चौबीस घंटा में लुम्बिनी गंडकी और प्रदेश एक कहीं भूभाग में सामान्य देखि पूर्ण बदलि आज रात देश का कई स्थान में मेघगर्जन सहित हल्का देखि मध्यम वर्षा को संभावना रहकर जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने जना आज काठमंड उपत्य का को अधिकतम तापक्रम तीस डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम एक्स डिग्री सेल्सियस मापन कर आज देशभर को मौसम कस्त रहो त हेरू देश का विभिन्न स्थान को मौसमी अवस्था अहिलेलाई खबर को क्रम ये नई एवेन्यूज खबर का सहित अन्य विस्तृत खबर का लगी डब्लू 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 डट एवेन्यूज डट टीवी लग इन कर सकूने यूट्यूब फेसबुक और ट्विटर में हमीर फलो कर सकने खबर भि को खबर का लगी हेन्यूज खबर 